各位亲友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师的师范期之旅。1953年9月，吴大师与坂田荣南以先向先齐分进行的六番棋落下帷幕，坂田荣南以四胜一和一负大获全胜。之后，吴大师在采访中透露，自己在六番棋中并未尽全力，而坂田荣南也表示很想与吴九段继续较量。这样，两个月后，两大宗师在读卖新闻社举办的。内争十番棋上再度交锋。鉴于坂田荣南在六番棋当中的优异表现，本次十番棋得到了广泛的关注。读卖新闻报纸上刊登着“世纪十番棋”的大标题：“鬼才坂田荣南八段能否动摇棋圣吴清源九段的王座？”这将在本次十番棋当中找到答案。比赛之前的前一天，两位棋手赶到了对局的旅馆休息。到了晚餐时间，两大棋士。与大盘解说人藤泽枯之助九段一同吃了晚餐，大家相谈甚欢，气氛融洽。当夜，吴清源大师的铁杆粉丝川端康成先生也赶到了比赛地点。1953年11月4日上午9点，比赛正式开始。对局当日正是深秋的晴好天气，随着坂田八段黑衣啪的一声拍在了右上角的星位，此刻只见对局室外的庭院当中一片黄叶。悄然无声地飘落下来，缓缓地落在了铺满鹅卵石的小径之上。下一手，吴大师以小木应对，双方很快形成了与先前六番棋最后一局类似的开局。两大高手落子飞快，至黑十九小飞手脚，吴大师用时六分钟，坂田荣南用时十九分钟。接下来，吴大师开始变招。之前的一局对局当中，吴大师是在下方拆二，结果。被黑棋在左上逼住，白棋不肯，所以本局白棋改为在上方拆，黑棋稳健手脚，白棋下一手棋二线的逼住，又是一步新手。此手的用意是希望黑棋在此压住，白棋顺势扳，黑棋长，白棋长完之后获得先手，回到下方一带拆二，这样的结果，白棋稳扎稳打也没有不满。而实战当中，坂田荣南不肯让白棋如意。下一手，黑棋长考28分钟之后，在上方打入，白棋拖过，黑棋长完之后，封锁了白棋，这样形成了白棋取地，黑棋取势的格局。得到先手，白棋下一手棋在左边跳起，既扩张左下，又限制黑棋账房阵势。黑棋接下来直接打入，也是坂田荣南风格。白棋飞是与先前跳起相关联的一手，对黑棋发动猛攻。黑棋则直接碰上了白棋的无忧角，白棋现在如果选择长的话，那么黑棋有搬了之后虎等等的手段，棋形极具弹性；而如果立下，那么黑棋跳棋也不是一攻之行。实战当中，吴大师沉思片刻之后，选择了扳住的下法，也是 AI 推荐的一选，期待着黑棋能够退，这样白棋再立，脚步白棋棋形饱满，黑棋再逃出。白棋可以继续追击，但坂田荣南也不肯救服。下一手，黑棋从二路搬，同样是强手。白棋打吃，黑棋长出。接下来，白棋二路再爬，黑棋断打，然后从上方打吃，要借进行棋。而下一手棋，吴大师选择了从三线打，此手出乎了坂田荣南的预料。他原以为白棋会在下方长。避免被黑棋再次先手唬住，但是从 AI 分析来看，这一代 AI 推荐的一选变化是打吃一下之后回到脚步粘，单粘是二选，实际上区别并不大，因为接下来黑棋再次挡住的时候，白棋打吃就还原了，黑棋粘，白棋下一手棋也不是去吃住这颗子，而是在上方拐出。当然有棋友可能会有疑问，这一代白棋尖封锁的效果是不是要更好一些？但是这样，黑棋就有妙手，可以先尖，白棋挡住，然后再挖。白棋在吃的时候，黑棋顺势打吃。此时，白棋如果粘，那么黑棋可以利用倒扑，将白棋打成鱼形，然后在外围双吃。无论提吃哪一颗子，白棋都不能接受。而如果在吃的时候，白棋选择提，那么黑棋可以顺势双吃，突破白棋的封锁。所以实战当中，吴大师选择拐出，黑棋接下来
，先在中央靠一手。此手花费了22分钟，而吴大师也意识到这一带变化复杂，头绪众多。接下来，长考了15分钟之后，在中央扳住，黑棋则从二路拖了一手，这也是局部腾挪桎梏的好手。此手下完，进入午休。寂静的午后，庭院内的枯枝。却悄然地迸发出了三三两两的红梅。由于最近的天气乍暖还寒，花儿凭借着天时，一个劲地盛开着。午后的阳光慵懒地洒落在庭院内，对决室内的寒气也逐渐退去。尽管天气仍有些寒冷，柏天荣男还是脱去了外套。下午对局继续，这一带如何应对黑棋的这步拖呢？如果直接从外侧搬的话，黑棋准备了扭断的下法。这样一来，白棋如果吃，黑棋可以从上方打过，黑棋顺利出头，白棋处于低位，当然不肯，所以白棋大致会退，黑棋再退，白棋长出，接下来黑棋回到左下爬完之后，吃住两颗子做活，这样外围还给白棋留下了各种断点和借用，这个结果白棋不肯，但如果白棋直接从左侧去搬，黑棋可以直接加出，这样白棋也无法阻止。黑棋出头，所以在这一带，吴大师接下来再度用出了他的拿手绝活。下一手棋，思考16分钟之后，白棋在右下三三靠，试探黑棋应手，而柏天荣男的进程却突然加快。下一手棋虎住，仅用了不到一分钟的时间，白棋二路搬，黑棋的打吃更是秒下。接下来，白棋在左侧搬下，黑棋按照预定计划加出。白棋长出，黑棋再长出头的时候，白棋从右下长出了这颗子。川端康成在《观战记》当中这样写道：“无视的白棋巧妙地运用了适应手的高级战术，奥妙高深，而行棋过程却又表现得如同呼吸一般自然。这也许是顶尖棋士才具有的天才棋艺吧。”此时局面 ，AI 的建议是黑棋厚实的提吃这颗子。接下来。白棋回到左边打吃补棋，而黑棋在此点，白棋靠，黑棋继续捞取实地，白棋在家，黑棋打完之后，挺头长出，白棋飞出进攻，黑棋再贴，白棋再跳，黑棋向中央出头，这样，黑棋现在右下捞取实地便宜，白棋则掌握着攻击之力，如此依旧是难解难分的局面，黑棋还是掌握着先行之力，而实战当中。柏天荣男或许不希望左边这条大龙遭到进攻，黑棋下一手棋选择了直接在中央打吃，白棋则马上契合的长出了右下这颗子，黑棋再贴住，白棋再点入，接下来有二路拐过手段，黑棋吃，白棋打吃，黑棋再粘，右下一带的交锋暂时结束，白棋得到补强，下一手棋吴大师选择了拐头的下法，但他局后。对于这手棋非常自责，他认为白棋应该先在中央打吃，黑棋提吃的时候，白棋的补棋不是贴着黑棋拐在此处，而是应该松缓一些在此间，这样下方一带的棋形没有弱点。而实战当中，白棋选择拐出，黑棋则非常机敏的先在左侧打吃一手，白棋长出，黑棋接下来后势提吃，而白棋此时断吃这颗子。也是吴大师后悔的一手，他认为这手棋还是应该在右边一带补一手。当然，白棋的断吃价值也是极大，但是柏天荣男接下来的这步打入却是严厉至极。此时，柏天荣男消瘦的身形以45度的角度倾斜在棋盘一侧，他眉头紧锁，目光炯炯地盯着这个局部，锐利专注的眼神仿佛要穿透着厚厚的棋盘。另一侧的吴大师。却端坐的如同老僧入定，只是白棋的脸上微微泛出了些许红晕。他淡然地俯视着棋盘上的黑白两军，脸部看不出喜怒哀乐之类的表情，仿佛世间万物都在他的掌握之中，又好像都和他没有关系。思考12分钟之后，白棋选择了压住的下法。这一带，白棋如果尖出，想要强杀黑棋，黑棋可以直接冲出作战，白棋再搬。黑棋有一步二路尖的好手，尖完之后，接下来二路联络可以长气，而如果此时白棋去吃住这颗子，那么黑棋
就可以直接切断了。左侧有打了之后粘出，中央黑棋提的这朵花发挥了作用，而白棋如果退回，那么黑棋打完之后胡挤即可将白棋吃住。所以这一带也是先前吴大师认为应该补棋的原因。实战当中，白棋压住，黑棋搬起，白棋接下来选择了二路加隐忍的下法。这一带如果白棋继续用强。那么黑棋可以立下长气，这样白棋也陷入苦战，因为左边一带黑棋随时可以爬回这颗子，还威胁白棋左边断点；而右边一带黑棋粘住之后杀气，白棋也不够。如果白棋勉强顶在此处收气的话，那么黑棋打吃先手，白棋再粘；黑棋断先手，白棋吃的时候，黑棋粘在此处，白棋再收气，这样黑棋将先手在外围。封锁住白棋，接下来可以对白棋右边这两颗子发动进攻。AI 的推荐是直接二路点搜根攻击，而实战当中，吴大师也预料到这一点。虽然下方一带白棋不至于死掉，但如果此处被黑棋先手变后，右边的两颗白子将陷入困境。所以实战当中，白棋在这带的下法用意是要争取先手。黑棋打吃的时候，白棋回到右边补了一手。而坂田中南接下来的下法也都是教科书级别。下一手棋，黑棋先团，白棋粘住，然后再次搬下，都是命令性。白棋再断，黑棋粘，白棋收气的时候，黑棋在中央拐头，白棋被迫从下方收气。这样以后，黑棋的提吃是先手，外围一带，黑棋急剧变厚，而且获得了先手。接下来，坂田中南下出了更为绝妙的手段。下一手棋，黑棋竟然直接在中央掉了过来。白棋断然不会让黑棋连回这颗子。下一手棋冲吃必然。吴大师认为，白棋陷入了苦战，主要的原因是下方一带的应对并不妥当。而此手棋下完之后，正值下午五点半，第一日对局结束。坂田龙南思考两分钟之后，写下封手，装入了封筒之内。第二日续战。对局室外的天空一片湛蓝，阳光柔和地照射在对局室内的匪木棋盘之上，为清冷的深秋送来了一丝暖意。坂田荣南打下封手，此手与观战诸人的预料并无二致。这时，坂田荣南询问记录员：“黑棋还有多少时间？”回答：“四个半小时。”接下来，白棋提吃，黑棋下一手棋选择了在中央冲出，白棋果断切断。坂田龙南再次陷入了长考，接下来他用掉了一小时零一分钟的时间，也是本局棋的最长用时记录，而他的长考也出现了效果。下一手棋，黑棋直接从右侧二路透顶，这手棋看起来与中央的作战并无关系，但却是紧密相连的好手。吴大师在此也进行了长考， 3 2分钟之后，白棋选择挡住，而黑棋图穷匕现。下一手，先打吃，白棋长，然后再打，将白棋打中之后，接下来黑棋直接在右上点引征，绝妙的一手。这与先前点的构思一脉相承。此时中央要争吃四颗白子，右边要将白棋冲断，吴大师无奈，只好先将中腹长出。接下来黑棋将白棋割裂，白棋挡下先手，黑棋粘，然后白棋再从二路做活。黑棋这一带通过巧妙的构思，在右上一带先手割下了这颗子，而且中腹一带黑棋也有便宜。此时黑棋的胜率 99% 盘面的领先在十目棋左右。下一手棋，黑棋选择了在中央尖。大盘讲解的藤泽枯之助认为，黑棋这手棋可以考虑虎，这样白棋在这一带无法突破黑棋的封锁，但这是因为风格不同所致。黑棋尖在此处的用意，一来。是中央一带会得到补强，同时他还盯住了白棋中央一带气紧的这五颗子。我们继续往下欣赏，下一手，吴大师飞出，破坏黑棋中腹潜力。接下来黑棋后时贴出，白棋长，黑棋再贴。下一手，吴大师选择了在左上挡住，这是关子价值超过15目的一部大棋，而坂田中南也很快找到了剑和的好点。黑棋先从一路先手搬粘，之后在上方逼住。这步棋的价值
，毫不逊色于白棋的挡。此手走完之后，从表情上来判断，坂田荣男满脸春风得意，不自觉地浮现出已经获胜的喜悦表情。下一手棋，白棋继续在中央长防止黑棋扳头，黑棋则迅速在左边挖毡定型，白棋在中央切断，防住黑棋此处断的手段。而黑棋挡先手，白棋粘。接下来，黑棋选择了在中央打吃这颗子。这手棋实际上稍缓。此时黑棋有多种选择：一是可以在中腹一带走畅自身，同时威胁这一带封锁白棋；或者干脆直接看清中央的几颗黑子，在右边飞阵也是好点。右边一带还有扳下等等的搜刮手段。而实战当中，黑棋吃在此处，吴大师。也下出了一步还手。此时中央一带，黑棋潜力广大，白棋尖向中央出头，防止这一带黑棋的封锁，是盘上最大之处。这样下，黑棋的盘面领先将被缩小至五到六目棋。而实战当中，吴大师贯彻继续抢关子的用意，在左下吃住了这颗子，但坂田如南接下来下出了好手，黑棋提吃先手，白棋挤住。然后黑棋再靠这一带的下法，全部是 A 的一选推荐。白棋在弯出的时候，黑棋顺势在中央跳架，白棋气紧的缺陷被黑棋抓住了。看似白棋在这一带似乎有冲的手段，但黑棋挡住即可。此时白棋如果在下方断，黑棋可以厚实的回到中央粘住，这样白棋也只好提吃，然后黑棋再回到中央飞，中腹一带。黑棋的潜力在不断的膨胀着，实战当中，吴大师也意识到这一带冲反而会帮倒马。下一手棋，白棋直接在右侧跳起，也是 AI 认为的最佳防御。黑棋则厚实粘住，白棋再尖，黑棋提吃先手，然后开始收气。白棋提，黑棋打，白棋提吃，中央一带，黑棋先手变厚。此刻的坂田荣男端坐在棋盘一侧。脸上浮现出胜券在握的表情。接下来，长考53分钟之后，黑棋选择了在中央靠出，继续围控。白棋扳头，黑棋长，白棋在上方尖抢收关子。黑棋挡下，白棋拐出的时候，黑棋选择了在中央围一手。但是讲解的藤泽枯之助认为，这手棋遗漏了一个次序，黑棋应该先在右侧扳。白棋吃的时候，黑棋打吃，白棋再长，然后黑棋再围，这样的结果，黑棋下方一带还有一些承控潜力，而实战当中，优势下的坂田荣男似乎有了一些优势意识。下一手直接围的时候，白棋先点方，黑棋尖，白棋扳，黑棋粘住，先手定型之后，白棋在上方先手扳粘，然后吴大师回到下方定型，黑棋挡住。白棋再尖，防住了刚才黑棋扳出的手段，而黑棋也无心在这一带继续硬。接下来冲完之后，回到二路靠，一边搜刮白棋的眼位，一边收束关子。而白棋粘住，黑棋立下。接下来白棋在左边先手挖之后，跳在此处，威胁此处尖断黑棋的两个弱点。黑棋顶补棋，白棋再顶，黑棋挡住，然后白棋一跳。和之前藤泽枯之助推荐的图相比，这一带白棋不仅压缩了黑棋的目数，自己还有一些收获。此时的形势，胜率上黑棋还是 99% 但盘面的领先，黑棋已经降至了三到四目棋。此时已经是第二日对局晚上六点过后，对局室内一片静籁，空气中弥漫着紧张气氛，让人无法呼吸。此时的坂田荣男，啪的一声落下一子。在下方虎了一手，落子声沉闷有力，却震人心肺，在对局室内竟产生了奇妙的回声。白棋粘住，此后双方进入了关子的收束，但坂田荣男没有再下出还手，将盘面三目棋左右的优势牢牢地把持在手中。吴大师竭尽全力，但没有找到黑棋的任何缺陷。本次十番棋与以往不同，赛前事先规定，只要哪一方多胜四局，下出升降结果。
则示范期结束，而以往即使有了升降结果，也要下满十局。之前武大师与藤泽库之助示范期即是一个例子。最终，行至231手，对局结束，执黑的坂田荣男以三目赢下了本局。本局两大高手的发挥都是十分的精彩。从 A 的分析来看，两人的吻合率都超过了 70%。坂田荣男更是高达 74% 而在全盘作战当中，武大师在下方一带补齐时下出了还手，结果被坂田荣男抓住。中央一带，黑棋的构思从这一带打完之后，包括右边二路的点以及这步引征，都是绝妙的手段。而此后，坂田荣男一直牢牢地把控着形势。从胜率上看，全局的胜率曲线，除开局稍有波动外，几乎一直是一条笔直的直线，坂田荣男展现出了强大的控盘能力以及狠辣的作战手段，而这样刺激的对手，也使得在示范期舞台上未逢敌手的吴大师被彻底的激发了斗志。接下来将进入本次示范期最为精彩的阶段，我们下盘棋会继续和大家一起分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。